<laughs> Sehari ini saya mengalami banyak masalah. <laughs> Pertama, Jeff sakit sepanjang malam. Dia demam, panas dan rasa kesakitan di tubuh. Jadi doakan dia ya. Yang kedua, ya macam masalah dengan komputer, kemudian dengan handphone. Tapi ya, begitulah kehidupan kita. Seringkali kami mengalami banyak masalah. Tapi yang penting kami selalu datang berdoa ya. Amin. <laughs> Jadi pagi hari ini, kita dapat percaya bahwa Tuhan ada berserta kita dan bahwa segala sesuatu yang kita alami dikerjakan bersama-sama untuk kebaikan kita. Saya sudah pikir, tadi malam saya pikir, ah, inilah mas, uh, kami baru lewat uh, pasca. Dan kami sudah ingat bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Tapi apa dibuat oleh Yesus sesudah dia bangkit dari kematian? Dan kalau baca di dalam firman Tuhan, kita lihat bahwa dia datang kunjung-kunjung temannya, sahabatnya. Dia tidak datang kepada dunia, tapi dia datang kepada sahabat-sahabatnya. Kalau saya ambil saja hari malam ini dari hari ini, pagi ini, dari Markus, uh, yang adalah ringkasan. Jadi kami boleh baca di Matius, Lukas, dan Yohanes apa dibuat oleh Yesus. Tapi ringkasannya di dalam Markus 16, kita lihat pertama kali dia kunjungi satu orang. Kita Uh, uh, lihat di dalam pasal 16 atau bukan satu orang pertama yang dia ketemu adalah wanita-wanita uh, Markus 16 ayat 1 setelah lewat hari sabat Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus serta Salome membeli rumpa-rumpanya Ayat 2 dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Mereka tanya, bagaimana kami, kami bisa gulingkan batu dari pintu kubur? Lalu mereka melihat dua orang yang berdiri di situ ya, dan Uh, maaf, duduk di sebelah kanannya dan mereka berkata Yesus tidak ada dia sudah bangkit jadi mereka lari dari uh, kubur itu jadi pertama kali kita lihat Yesus sudah bangkit wanita datang lalu mereka hanya ketemu malaikat tapi dalam ayat 9 dikatakan setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalene. Ini satu orang yang pertama dia menampakkan dirinya. Lalu dia bicara kepada dia, lalu Maria lari dan dia beritahukan. Semua murid apa yang sudah terjadi Tapi ketika mereka mendengar Ayat 11 Bahwa Yesus hidup Dan telah dilihatnya olehnya Mereka tidak percaya Jadi pertama Yesus datang kepada satu orang Maria Magdalena Tapi dia tidak percaya Lalu kedua Ayat 12-13 Yesus menampakkan diri dalam rupa lain kepada dua orang. Itu diceritakan dalam Lukas 24. Lalu, Markus 16 ayat 13, dia kembali. Dan dia uh, memberitahukan kepada temannya, 
Young Lion, Tubby, Ini Kali Kadua, Mereka Pun, Tida Percaya. Jadi Yesus sudah kelihatan kepada Maria. Mereka tidak percaya. Dilihat oleh murid-murid lain. Uh, uh, dua murid itu. Mereka masih tidak percaya. Pada akhirnya, dalam ayat 14, dia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Akhirnya, <laughs> mereka percaya. Jadi kita lihat, inilah Tuhan mau menampakkan dirinya kepada kita. Pertama, dia mau menampakkan diri sebagai seorang sendiri. Kita perlu menampakkan, menampakkan, uh, dia akan menampakkan diri kepada kita sebagai orang pribadi. Yang kedua, dia mau menampakkan diri di dalam kelompok kecil. Yang ketiga, dia mau menampakkan diri kepada semua muridnya. Jadi saya sudah baca itu, saya pikir Tuhan mau menampakkan dirinya kepada kita semua. Apakah kita siap? Apakah kita akan percaya? Apakah kita akan percaya akan kuasa kebangkitannya? Kuasa yang ada di dalam rohnya yang tinggal di dalam kita. Jadi marilah kita hari ini waktu kami berdoa. Marilah kita percaya bahwa Tuhan mau bersama dengan kita. Dia sudah bangkit, tapi sekarang dia mau hidup bersama-sama dengan kita. Dia mau menyatakan diri kepada kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, banyak hal yang kami tidak mengerti. Tapi hal ini... Kami mengerti bahwa engkau sudah mati di atas salib. Engkau sudah bangkit dari kematian. Dan kuasa kebangkitan itu ada di dalam rohmu yang hidup di dalam kita. Dan, dan kami mohon Tuhan bahwa hari ini engkau akan menampakkan dirimu kepada kami. Supaya kami akan rasa hadiratmu, dengar suaramu, dan sungguh-sungguh mengenal engkau dan kuasa kebangkitan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes.